Daniel Gonçalves, tio Spook, uma curiosidade minha. Você fez essa mesma pergunta lá no box. Como é a visão das consequências, não, das consciências em geral? Como elas enxergam o nosso mundo, visto que elas não possuem mais olhos físicos? Elas têm a mesma percepção que nós, mas eu vou explicar o que acontece, tá? Uh, existem livros budistas, e não sou eu que estou falando, são livros budistas que trazem essa ideia de como se dá a percepção das consciências com relação à matéria. A matéria, ela, obviamente, ela vai oscilar de uma maneira diferente. Se você viu aquele filme, o Esquina Marink, o Esquina Marink, ele mostra exatamente isso, como a, a criança que faleceu, ela consegue ver o mundo ela liga para a polícia, né? Você viu? Ela fala: Minha casa não tem mais portas. Você fala: Como assim não tem porta? Minha casa não tem mais parede. Uh, ela começa a ver a casa é, distante e nada em volta, como se a casa estivesse no limbo. E aí depois ela entra e vê as coisas completamente ao contrário, distorcidas. Daniel, sabe quando você tem uma percepção errada da sua existência? É a mesma coisa. Quando é, você é, cresce em um ambiente onde as pessoas dizem para você uma verdade e quando você sai desse ambiente, você descobre que aquelas pessoas mentiram para você a sua vida inteira. A sua mente ela vai criar uma verdade baseada no que as pessoas dizem a você. Mas quando você sai disso, você realmente vê a verdade com seus olhos, você percebe que ela não é real. É exatamente como a sua mente vai agir quando você morrer. Ela vai criar princípios do que é real e, na verdade, não existe a, a, aquilo que é real para você. Por isso que existem muitas práticas budistas que ensinam você a ter o desapego muito rápido das coisas, inclusive uh, desapego da sua própria mente, porque ela cria arquétipos que não são reais. Uh, dentro dos textos budistas, por exemplo, existem relatos de que certas consciências de pessoas que faleceram Vão ver, por exemplo, a água como uh, um objeto dourado repleto de prazeres. Vão ver comida como se fosse é, realmente algo que seja extremamente prazeroso, porque a sua mente cria isso. E, em contrapartida, ela pode ver pessoas como se fossem a natureza mais deformada, ou monstros. Por quê? Porque como você é no mundo espiritual, uma pessoa que consome drogas, por exemplo, você vê uma pessoa absolutamente normal andando na rua, mas uma consciência vai ver aquele ser, a energia do corpo de energia dela, completamente destruída, completamente cheia de buracos, cheia de obsessores. Vai ver uma pessoa completamente deformada. A mente ela vai projetar a beleza, aquilo que você realmente quer ser ou quer mostrar para os outros. Mas o mundo espiritual vai ver a sua energia deformada como ela realmente se representa. Então, é, é difícil traçar um padrão, e por isso que eu nunca falei sobre isso, porque não é um padrão. Eu não posso pré-determinar, por exemplo, como um obsessor de cocaína vai ver você. Ou como um obsessor de maconha vai te ver. Ou como um obsessor de depressão vai te ver. Porque são mentes diferentes, são consciências diferentes com percepções deformadas da existência. Então, uma vez que uma pessoa que consome drogas, ele foi completamente consumido pelo vício, ele morre, a vibração dele vai ser o vício. Então, ele vai ver o mundo por meio da vibração da energia dele e quando ele identificar uma pessoa que consome drogas, ele vai ver os obsessores que estão em volta, mas ele não se relaciona a esses obsessores, porque o foco dele é a energia que o corpo de energia desse indivíduo que consome a droga emana. Então ele vai fazer de tudo para ficar perto desse, dessa pessoa e induzi-lo a consumir a droga para que ele absorva essa energia. E ele vai ver essa pessoa como um futuro obsessor de vícios, assim como ele se vê hoje. Então o que você tem que entender, todas as pessoas, é que um ser humano quando morre, ele vai buscar é, iguais a baseados na sua energia, naquilo que ele vibra hoje. E ele vai encontrar pessoas iguais vendo o mesmo princípio que ele vê nele, nos outros. Por isso que muitas vezes a gente consegue diagnosticar, entre aspas, ou seja, eu consigo ver, por exemplo, se uma pessoa consome certas drogas pelos obsessores. Então, quando eu vejo um obsessor de droga atrás de uma pessoa, eu sei que ela consome droga. Por quê? Porque você é aquilo que você vibra. E uma vez que você atrai esse ser, significa que você está na mesma vibração 
que eles. Então, eu mato a charada do que a pessoa consome, ou ela é, pelo que ela tem conectado a ela. E nem precisa olhar para a pessoa. Você só vê as cordas e você vê esses seres conectados aos indivíduos e acabou, você já matou a história. 